ndugu wa Tanzania wenzangu habari za muda huu nimelazimika kuzungumza na ninyi muda huu ili kueleza swala moja muhimu linalokabili nchi yetu na dunia nzima kwa sasa kwa ujumla kama nyote mnavyofahamu kwa takriban miezi mitatu sasa dunia imeingia kwenye taharuki kubwa kufuatia kuibuka kwa ugonjwa wa homa ya mapafu inayosababishwa na kirusi aina ya corona yani covid 19 ugonjwa huu umesababisha athari mbalimbali hususan kwenye nyanja za afya na uchumi kiafya kwa mjibu wa takwimu za leo ugonjwa huu tayari umepata umewapata watu zaidi ya laki mbili na sitini elfu kwenye nchi zaidi ya mia moja sitini duniani ambapo mpaka sasa takriban watu kumi na moja elfu wamepoteza maisha kiuchumi ugonjwa huu umeziathiri zaidi sekta ya biashara uzalishaji usafiri wa anga pamoja na utalii awali shirika la afya duniani yani world health organization WHO lilitangaza ugonjwa huu kuwa dharura ya kimataifa yani global health emergency hata hivyo kutokana na kasi ya kusambaa kwake tarehe 11 machi 2020 WHO ili utangaza ugonjwa huu kuwa janga la kimataifa yani global health pandemic ndugu wa Tanzania kufuatia kuibuka kwa ugonjwa huu serikali ilianza kuchukua hatua mbalimbali za kuzuia usiingie nchini na pia kujipanga kukabiliana nao au kuzuia usisambae endapo ungeingia Wizara yetu ya afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto ilianza kutoa elimu kwa wananchi kuhusu namna ya kujihadhari na kujikinga na ugonjwa huu kupitia vyombo mbalimbali vya habari nitumie fursa hii kuishukuru wizara lakini pia kuvishukuru vyombo vya habari pamoja na watu mbalimbali walioshirikiana na serikali kutoa elimu kwa wananchi juu ya ugonjwa huu sambamba na kutoa elimu serikali ilitoa mafunzo ya kuandaa madaktari na wauguzi ili kukabiliana na ugonjwa huu aidha tulichukua hatua za kuimarisha maeneo yetu ya mipaka pamoja na maeneo ya kuingia nchini hususan katika viwanja vyetu vya ndege vya Dar es Salaam Kilimanjaro Zanzibar pamoja na Mwanza ambapo tumepeleka wataalamu pamoja na vifaa vya kupimia wasafiri wanaoingia nchini vile vile tumetenga maeneo ya kuhifadhi wagonjwa watakao bainika kuambukizwa ugonjwa huo ndugu wa Tanzania wenzangu mpaka sasa nchi yetu imebaini wagonjwa kumi na wawili ambao wamethibitika kuambukizwa ugonjwa huu wa corona kati yao wane ni raia wa nje na wanane ni raia wa Tanzania wagonjwa wote isipokuwa mmoja ametoka kwenye nchi zilizokuwa zimebainika kuwa na maambukizi ya ugonjwa huo wapati nzuri wagonjwa wote wanaendelea vizuri tunamshukuru Mwenyezi Mungu hadi sasa hatujapata kifo chochote kinachotokana na corona vipimo vya leo vyote vilivyochukuliwa hakuna aliyekutwa na maambukizi kwa maana nyingine vipimo vya leo vyote vya watu ishirini vyote vilikuwa negative hata mgonjwa wetu wa kwanza kupatikana na ugonjwa huu kule Arusha naye ameonyesha negative Napenda niwashukuru na kuwapongeza madaktari pamoja na wauguzi wetu ambao wanaendelea kujitoa kuwachunguza na kuwahudumia wagonjwa wetu. Ndugu wa Tanzania 
kufatia kuingia kwa ugonjwa huo hapa nchini. Serikali imeendelea kutoa maelekezo mbalimbali ya kukabiliana na ugonjwa huo. Kwanza kama mtakavyokumbuka nilitangaza kuzuia shughuli za ukimbizaji mwenge wa uhuru mwaka huu na kuelekeza fedha zilizokuwa zimetengwa kwa shughuli hiyo takriban shilingi bilioni moja zipelekwe Wizara ya Afya ili zikaongeze jitihada za kusaidia kukabiliana na ugonjwa wa corona. Aidha tarehe 17 Machi na tarehe 18 Machi 2020 kwa nyakati tofauti kupitia kwa Mheshimiwa Kasim Majaliwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa Ume Mwalimu Waziri wa Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto serikali ilitoa matamko yenye maelekezo ya kuimarisha hatua na kukabiliana na ugonjwa huo. Maelekezo hayo yalihusu uamuzi wa serikali wa kuzifunga shule zote za awali msingi pamoja na sekondari kwa kipindi cha mwezi mmoja yani siku 30. Tumefunga pia vyo vyote vya elimu ya juu na kati kwa mwezi mmoja. Sambamba na hayo serikali imesitisha mikusanyiko yake ya ndani na ya nje isiyo ya lazima ikiwemo mikutano, semina, washa, matamasha ya mziki na shughuli nyingine za kijamii. Vile vile tumezuia michezo yote inayohusisha watu wengi kwa kipindi cha mwezi mmoja ikiwemo rigi na mashindano mbalimbali. Ndugu zangu wa Tanzania wenzangu kwa lengo la kuimarisha zaidi mikakati yetu ya kukabiliana na ugonjwa huu napenda nitumie fursa hii kutangaza hatua nyingine ambazo serikali imeamua kuzichukua kama ifuatavyo Kwanza tumeamua kuimarisha kamati ya kitaifa ya kukabiliana na ugonjwa huu ambayo sasa itakuwa chini ya waziri mkuu akisaidiwa na waziri wa afya Wajumbe wengine watachaguliwa na waziri mkuu kulingana na umuhimu wao Pili kuanzia kesho tarehe 23 Machi 2020 wasafiri wote watakao ingia nchini kutoka kwenye mataifa yaliyoathirika zaidi na ugonjwa huu watarazimika kufikia sehemu ya kujitenga yani self isolation na kukaa huko kwa siku 14 kwa gharama zao wenyewe Maelezo haya yatawahusu pia watanzania wanaotoka kwenye nchi hizo ambao walikwenda kwa shughuli mbalimbali tatu naelekeza wizara ya afya pamoja na mamlaka nyingine husika kuhakikisha maabara yetu ya taifa inaimarishwa kwa kupatiwa vifaa vya kisasa vya uchunguzi aidha naagiza maeneo yote ya vituo vinavyotumiwa na watu kuingia nchini yapelekwe yapelekewe vifaa vya ukaguzi na pia kujikinga kwa ajili ya watumishi katika hilo na vihimiza pia vyombo vyetu vya ulinzi na usalama navyo kuimaliza kuimarisha ulinzi wa mipaka yetu yote ili kuzuia watu kuingia nchini kiolera bila kufanywa uchunguzi. Nne, serikali kuanzia sasa imesitisha kutoa vibali vya kusafiri kwa watumishi kwenda kwenye nchi zilizoathirika na ugonjwa wa corona. Eza tunawathihi na kuwashauri wananchi ambao hawana shughuli za lazima sana za kutembelea nchi hizo pamoja na maeneo mengine yakiwemo ya ndani ya nchi kuahirisha safari zao kwa sasa ndugu wa Tanzania wenzangu sambamba na hatua hizo napenda kutumia fursa hii kurudia wito wangu kwa Watanzania kuzingatia maelekezo yote yanayotolewa na wataalamu kuhusu namna ya kujikinga na ugonjwa huu Wataalamu wetu tayari wametueleza kuwa virusi vya corona huambukizwa endapo mtu mwenye navyo atapiga chafya au kukooa na majimaji yake kuingia kwa mtu mwingine kupitia mdomo, pua ama macho. Aidha mtu anaweza kuambukizwa virusi hivyo endapo atashikana mikono na mtu mwenye maambukizi au kushika mahali penye maambukizi kama vile meza vitasa simu na kadhalika na kisha kujishika kwenye pua mdomo na macho kwa sababu hiyo na wasihi sana watanzania wenzangu kuachana na tabia ya kushikana mikono au kushika mdomo pua na macho 
aidha nawahimiza kujitahidi kunawa mikono yetu kwa sabuni na maji yanayotiririka mara kwa mara ili kujikinga na ugonjwa huu hali kadhalika na wasihi wa Tanzania wenzangu kujiepusha na mikusanyiko ya watu wengi isiyo ya lazima hata hivyo natambua kuwa kwenye baadhi ya maeneo huenda mikusanyiko isiepukike ikiwemo kwenye hospitali masoko maduka standi kambi misikitini makanisani na kwenye vyombo vya usafiri wa umma natoa wito kwa wahusika wanaosimamia maeneo hayo kuhakikisha wanachukua tahadhari zote muhimu ili maeneo hayo yasiwe chanzo cha kuenea kwa ugonjwa huu aidha na wasihi wananchi watakao kwenda katika maeneo hayo au kutumia vyombo vya usafiri wa umma na wenyewe kuchukua tahadhari kama inavyoshauriwa na wataalamu nitumie fursa hii pia kuwasii wa Tanzania kuacha kufanya utani au mzaha na pia kujiepusha na tabia ya kutoa taarifa za uzushi na upotoshaji ambazo zinaweza kusababisha taharuki kwenye jamii watu watakaobainika wakifanya mzaha hatua zichukuliwe dhidi yao taarifa zote muhimu kuhusu ugonjwa huu zitatolewa na serikali kupitia waziri mkuu waziri wa afya na msemaji mkuu wa serikali si vinginevyo ndugu wa Tanzania wenzangu ni wazi kuwa ugonjwa huu umeleta taharuki hapa nchini na duniani kwa ujumla hata hivyo napenda nitumie fursa hii kuwatoa hofu wa Tanzania wenzangu dhidi ya ugonjwa huu hofu zingine tunazitengeneza sisi wenyewe bila sababu na wasi wa Tanzania tuepuke hofu zisizo na msingi binafsi naamini kwa jinsi tulivyojipanga na endapo kila mtanzania atazingatia maelekezo yaliyotolewa na wataalamu nchi yetu itaweza kushinda ugonjwa huu kama ambavyo tumewahi kushinda maadui wengine ambao walijaribu kutaka kuidhuru nchi yetu jambo la msingi kwetu ni kuendelea kushikamana kama taifa na katika hilo napenda niseme kuwa pamoja na kuibuka kwa ugonjwa huu na wahimiza watanzania wenzangu tuendelee kuchapa kazi tuchape kazi kwa bidii ili kuijenga nchi yetu ugonjwa huu kamwe usiwe sababu ama kigezo cha kuacha kufanya kazi badala yake utupe hamasa zaidi ya kuchapa kazi kwa bidii kama mnavyojionea wenyewe tangu ugonjwa huu uanze kila nchi imekuwa ikichukua tahadhari yake wenyewe hii inatufundisha kuwa shida inapotokea usitegemee atatokea mtu wa kukusaidia ni lazima upambane mwenyewe hivyo basi nawahimiza watanzania wenzangu katika kipindi hiki ambacho nchi yetu na dunia inapambana na ugonjwa huu tuendelee pia kuchapa kazi kwa bidii ili kujenga nchi yetu wakulima watumie mvua zinazonyesha kulima kwa bidii mazao mbalimbali waliopo viwandani nao waendelee kufanya kazi na vivyo hivyo kwa wafugaji wavuvi wafanya biashara wafanya kazi na kadhalika kila mtu aendelee kufanya kazi miradi mbalimbali mbali inayotekelezwa katika maeneo mbalimbali nayo mbali, iendelee kutekelezwa kwa nguvu zote kamwe tusiruhusu ugonjwa huu wa korona kuharibu uchumi wetu shughuli zote za uchumi na uzalishaji ni lazima ziendelee mwisho lakini si kwa umuhimu napenda kutumia fursa hii kutoa wito kwa viongozi wa dini na madhehebu mbalimbali mbali nchini kuendelea kuliombea taifa letu tofauti na nyakati nyingine huu ndio wakati hasa ambao sisi kama taifa inatubidi tuwe karibu zaidi na Mwenyezi Mungu na kimsingi hivyo ndivyo vitabu vyote takatifu vinavyotufundisha tunapopatwa na shida au majanga hatuna budi kumuomba Mwenyezi Mungu Mathara ni kwa wenzangu wa Kristo wanafahamu kwenye kitabu cha pili nyakati sura ya saba mstari wa 14 wana wa Israeli walipopatwa na janga la ugonjwa wa tauni 
Mwenyezi Mungu aliwakumbusha kumuomba ambapo alisema napenda kunukuu ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe zambi zao na kuiponya nchi yao lakini hata kwa ndugu zangu waislamu nimeambiwa kwenye Qur'an tukufu kwenye kitabu cha Al-Baqarah sura ya pili mstari wa moja, hamsina tano, Mwenyezi Mungu anasema tutakutieni katika hofu au msukosuko kidogo hofu ya njaa mali au kuwanyima nafsi na matunda au mazao lakini katika mstari huo huo Mwenyezi Mungu anaahidi habari njema kwa watakaokuwa na subira uvumilivu au kuendelea kujinyenyekeza kwa sara na toba hii inatukumbusha umuhimu wa kuomba pindi tunapopata majanga mbalimbali mbali. hivyo narudia tena kuwasihi viongozi wetu wa dini kuendelea kuliombea taifa letu lakini pia niwahimize waumini wetu kusali ili kuliombea taifa letu kama tusikubali shetani kupitia korona atuvuruge na kumsahau Mwenyezi Mungu huu ndio wakati wa kupambana na shetani korona kwa nguvu zote nina imani Mungu wetu siku zote atakuwa upande wetu na mapambano haya yetu dhidi ya korona tutayashinda Mungu ibariki Tanzania Mungu ibariki Afrika asanteni sana kwa kunisikiliza